ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாய்நேகா கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்ன அன்பான வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு லன்ச் காம்போ தான் பார்க்க போகிறோம் ஜீரக சாதமும் பொட்டேட்டோ கிரேவியும் ரெண்டுமே செம காம்பினேஷன் ஜீரா ரைஸும் வந்து பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணாமல் நம்ம நார்மலான சாப்பாடு ரைஸில் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் அப்புறம் பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கல் பாசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம சாப்பாடு ரைஸ் நார்மலான ரைஸ் ரெண்டு கப் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் எண்ணெய் நெய் இதுதான் வந்து தேவையான பொருள் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து காயணும் எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஹோல் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா பிரியாணி இல ரெண்டு துண்டு பட்டை அப்புறம் ஏலக்காய் கல்பாசி எல்லாம் அதை வந்து நம்ம சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிய விடணும் பொரிய விட்டதுக்கு அப்புறமா ஜீரகம் நல்லா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் ஏன்னா ரெண்டு கப் யூஸ் பண்ணுறோம் நல்லா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல் ஸ்பூன் போடணும் ஸோ அதை போட்டுட்டு நல்லா வந்து பொரிய விடணும் ஜீரகம் வந்து நல்லா பொரியணும் ஏன்னா இந்த சாதத்துக்கு வந்து வாசமே அதுதான் ஸோ நல்லா பொரிய விட்டுலாம் நல்லா வந்து பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்குவோம் ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து ரெண்டு கப் வந்து தண்ணி ஸோ நாலு கப் வந்து நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றரை கப் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்புக்கு ஜீரக சம்பா யூஸ் பண்ணோம்னா ஒன்றே கால் கப்பு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நார்மலான சாப்பாடு ரைஸ்ன்றதுனால நான் நாலு கப் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் இந்த சாதத்துக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்குவோம் உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி வந்து நல்லா வந்து கொதி வரணும் கொதி வரும்போது நம்ம அரிசியை வந்து சுத்தமாக தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துருவோம் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் குக்கர் எப்படி வேகமோ அது பொறுத்து நீங்கள் விசில் வச்சுக்கோங்க இப்போது இது வந்து விசில் வரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம பொட்டேட்டோ கிரேவி வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து மூணு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி ஒன்று அப்புறம் ஜீரகம் ஒரு பட்டை லவங்கம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூனு நார்மல் சில்லி பவுடர் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி இதான் வந்து இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்குவோம் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா வந்து காயணும் காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்குவோம் ஜீரகம் வந்து நல்லா வந்து பொரியணும் அடுத்து ஒரே ஒரு பட்டை துண்டு அப்புறம் ஒரே ஒரு கிராம்பு அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிய விட்டுலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோன் வந்து கருவேப்பில் அப்புறம் நம்ம வெங்காயம் வந்து பொடிசை வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் அப்போ இந்த கிரேவிக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ இது நல்லா வந்து வதங்கட்டும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு கலரும் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து அரைச்சது அதுவும் வந்து நல்லா வந்து அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதங்கிடுவோம் வதக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம மசால் தூள் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நம்ம நார்மலாக மிளகாய் தூள் இதிலே வந்து மஞ்சத்தூளும் ஜீரகமும் போட்டு அரைச்சது நீங்கள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இது வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயிலேயே வந்து வதக்கி விட்டுலாம் இப்போது வதங்கிடுச்சு நம்ம தக்காளி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஒரே ஒரு தக்காளி அதை வந்து பீசஸை கட் பண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுவோம் தக்காளி வந்து நல்லா வந்து மைய வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கணும் தக்காளி வந்து வதங்கும் போதே நம்ம இந்த பொட்டேட்டோக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மைய வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து வதக்கியாச்சு இப்போ ஒரு கப் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துருவோம் தண்ணி வந்து சேர்த்துட்டு ஒரு லைட்டாக கொதி வரும் போது நம்ம உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து பீசஸை கட் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து செக் பண்ணிடுவோம் செக் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இதை அப்படியே வந்து குக் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் அதுக்
பொட்டேட்டோ கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்தி பூரி அப்புறம் எல்லா ரைஸ்க்கும் சரி வெரைட்டி ரைஸ்க்கும் சரி இல்லைனா நம்ம சாம்பார் சாதம் அப்புறம் பருப்பு சாதம் எல்லாத்துக்கும் தொட்டுக்கிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம மசாலா தோசை செய்வோம் இல்லையா அதுக்கு நடுவில் இதை வச்சு நம்ம செஞ்சாலும் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த காம்போ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸ்க்கும் நம்ம கொடுத்துடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சாய்நேகா கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து கேட்ட எல்லாருக்கும